娃娃菜给它去掉根部。娃娃菜给它去掉根部，但是不能去多了，不然它就散架子了。像切西瓜一样，给它切成一半一半的。像切西瓜一样，给它切成一半一半的。粉丝提前用凉水浸泡。粉丝用凉水浸泡，再用剪刀剪一下。接下来就给大家做一个金银蒜啊。接下来我们就来学习金银蒜啊。锅里面添入适量的油。下入一半的蒜末啊，锅里面多加点油，下入一半的蒜末啊。炒这个蒜的时候，一定要小火炒制啊。这鸟是大火，嘎熟了啊。蒜末给它炒到这种金黄色的时候，然后直接给它盛到这个生蒜里面去。蒜末炒成金黄色，就盛到生蒜里面去，搅拌均匀，这就是金银蒜。往金银蒜里面加入一勺咸盐，一勺鸡精。往金银蒜里面加入一勺咸盐，一勺鸡精，再来一勺白糖。甩上两杆子的蚝油，再来一勺白糖，次一杆蚝油，给它搁了均匀，给它搁了均匀备用。娃娃菜放到开水里面，给它焯一下。娃娃菜放到开水里面，给它焯一下。只要再次开锅，五六七八秒钟，你看，又大又大的就可以往出捞了。再一次开锅，六七八秒，又又大大的就赶紧往出捞吧。一定要把水分给它控干了，然后往里面加入这个金银蒜。控干水分，往里面加入金银蒜。搅拌的时候一定不能嫌太烫啊。你要是实在嫌太烫，也还是可以用筷子的。做年夜饭讲究的是仪式感，所以把这个娃娃菜啊摆得好看一点。早就的粉丝可都是讲究人，必须得有仪式感。粉丝里面加入青红椒末，给它配一下颜色。粉丝里面加入青红椒末，这样颜色就好看了。还是同样的方法，加入金银蒜。我们还是往里面加入金银蒜，给它搁了均匀，往盘子上面一放。搁了均匀之后，往盘子上面一放。蒸锅上气以后，盖上盖子。计时八分钟，中国上气儿，蒸上八分钟，蒸好以后头上放上小葱花，蒸好以后头上必须放上翠绿的小葱花，再给它淋上一圈的蒸鱼豉油，再给它淋上一圈的蒸鱼豉油，用热油刺啦一声响，这不就好了吗？用滚烫的热油刺啦一声响，这不就好了吗？过年大鱼大肉吃多了，老六也受不了，快来学一个蒜蓉粉丝娃娃菜吧！小妹儿虽然不能陪你一生，但能让你的胃满满当当。OKK、okay,。Hey.